。你是不是常常把音乐的选择放在视频制作的最后，常常把精力放到视频的内容和前期的拍摄上？如果你也忽略了声音的重要性，不知道怎么去选择你的音乐，那么今天的视频就一定能帮助到你。大家好，欢迎回到 Just You 的频道。无可厚非，视觉是很重要，但是不要忘了，不管我们是在看电视、电影还是视频，其实都是一半的听，一半的看。当我们看一张图片时，是百分之百的视觉；当我们听音乐时，是百分之百的听觉。而影视却是一半的视觉，一半的听觉，所以制作一个影视作品，花在视觉和听觉上的时间都是各占一半。在法国，关于影视专业，比如视听传播，我们叫它 audio visual， audio a visual。回忆一下你喜欢的电影片段吧，有些会让你起鸡皮疙瘩、打寒战，或者非常感动。你再回去看一次，你就会发现音乐对于情感的传达起了非常非常重要的作用。有柔和的，有凯旋的，有些音乐让你情绪激昂，有些音乐让你感动流泪。从古至今，音乐都是人类最古老、最有感染力的艺术之一。如果音乐使用的恰到好处，那么它就可以直达我们的内心。相反，如果音乐使用的不恰当，那么它真的不会起什么作用，反而会让观众看不下去。首先，我们来看一段有音乐和没有音乐的区别吧。看，在没有音乐的情况下，我们可能会觉得无聊、不知所措，不知道内容讲的是什么。而音乐可以带给我们强烈的情感撞击，是音乐激起了我们内心深处的感受。你可能没有注意到，当画面还没有开始时，音乐就已经让你进入一个情绪氛围了。所以，音乐是故事传达不可缺少的一部分，因为它本身就讲述了一个故事。现在，我们来感受一下音乐的神奇力量吧。第一个故事，我们的主人公在伊拉克经历了一场又一场的战斗，他不得不看着身边的战友一个一个的死去。就在他绝望想要放弃的时候，妻子的照片给了他活下去的勇气。现在战争结束了，他要回家了，并且一直给他勇气和力量的妻子正在机场等着他。想象一下这个场景，我们来看片。第二个故事，有一个暴民领袖与反人类组织签署了歼灭人类条约，包括世界上的每一个人。现在他的飞机即将降落在华盛顿特区，他发誓要杀掉所有接触过的人。想象一下这个场景，我们再来看片。这两段你一定有不一样的感觉吧？这就是音乐的力量。两段影片在视觉上没有任何改变，是不同的音乐讲述了两个完全不一样的故事。
。第一个故事，你可能会觉得感动，主人公经历了那么多的磨难，现在终于可以见到他的妻子了。幸福的生活将要重新开始，而第二个故事你可能会觉得害怕，他将要做什么呢？他会杀掉这里的所有人吗？同样的画面是音乐给了你感动和害怕的情绪。接下来第三个故事，我们的主人公是一个高级间谍，失踪了很久，认识他的人都以为他死掉了。其实他是被恐怖分子关在监狱里折磨，他一直试图逃脱，希望有一天可以回到美国的家。现在他成功了，他的飞机即将降落，我们的英雄终于可以回家了。现在你感受到音乐的力量了吧？它彻底的改变了一个故事，所以音乐真的真的很重要。你不能只关心视觉，而忽略了声音的重要性。所以在为你的视频选择音乐时，一定要认真和慎重。拿我自己来说，在拍摄前我会制定主题，并且在做分镜前，我会确定哪个情绪和氛围是我想要传达的。之后我会听很多很多音乐。我会去感受音乐和我想要传达的情绪是否一致。在拍摄前，我会在这一段音乐上做上标记，在哪里需要转折，在哪里需要放置一个特殊的画面，或者加入一些特殊的音效来辅助这个片段。之后，每当我想起音乐时，拍摄的画面就会一个一个在我脑海里回放。现在你明白了，音乐不是最后加上去的，更不是随便找一个。当听觉和视觉完美的结合时，我们才可以确切的传达情感。所以，下一个视频你可以试一下这样的制作流程：首先要确定你想要传达的是什么，找到符合视频情绪的音乐，然后再开始拍摄。如果你有什么问题，或者想跟我分享你的视频，请留言告诉我。今天的视频就到这里啦！如果你喜欢这支视频，就点赞、订阅、分享来支持我。如果你喜欢摄影，喜欢漂亮的照片，请查看我的 Instagram。我们下周见。